வணக்கம் மிஸ்டர் பக்தி வணக்கம் சார் குரூப் டூ பல மாதங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு பிறகு டிஎன்பிசி குரூப் டூ உடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு இது நிறைய பேருக்கு இதில் சந்தேகம் இருக்குது எது இன்டர்வியூ போஸ்ட்னா என்ன நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நிறையா சந்தேகங்கள் இருக்குது என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கான இப்போ வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க முதல்ல இந்த 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 குரூப் டூ வந்திருக்க இந்த ரிசல்ட்டு எத்தனை வேக்கன்சியை ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம் சார் இப்போ இந்த குரூப் டூ வேக்கன்சி வந்து மோர் தென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வேக்கன்சி ஃபில் பண்ணு சார் ஓகே இதில் குரூப் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் டூ ஏன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அந்த டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ போஸ்ட் அது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் வேக்கன்சி ஃபில் பண்ணுங்கள் இப்போ மொத்தமாக இந்த அறநூ ஆறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தோரு போஸ்ட்டுக்கு எத்தனை பேர்கிட்ட எழுதியிருப்பாங்க பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பாஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம் இது வந்து பாஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எழுதுனவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் பேர் அது ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் ரேஷியாவில் அந்த மெயின்ஸ் ரிசல்ட் வந்துருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரி பிரிக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்க முதல்ல என்னென்ன துறைக்கான பிளேஸ்மெண்ட்ஸும் இங்கே இருக்குது சார் இப்போது இதில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இப்போ வந்து ப்ரிசன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ப்ரொபேஷன் ஆஃபீஸர் அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் எல்லாம் மினிஸ்டர் சர்வீஸில் இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரியல் ஒரு பதினோரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு பே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த பே இருக்கும் அவங்க வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் முக்கியமான இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸராக வந்து அதில் டிசேபிள்டு நான் டிசேபிள்டு ரெண்டு பேர் கொடுக்குறாங்க சார் அதுக்கடுத்து லேபர் இன்ஸ்பெக்டர் கொடுக்குறாங்க அஸ்டன்ட் லேபர் இன்ஸ்பெக்டர் ஜூனியர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அப்புறம் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கமிஷனர் ஆஃபீஸர் இன்டெலிஜென்ஸ் செக்ஷனில் போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலில் வந்து முனிசிபல் கமிஷனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிரேட் டூ ஏரியாவில் வந்து அது ஒரு முப்பது போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே குறைவான போஸ்ட்லாம் போட்டு இந்த முறை அதிகப்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நூற்றி ஒரு என்ன போஸ்ட் அப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சார் ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏரியாவுக்கும் ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து அதிகமான போஸ்ட் மினிஸ்ட்ரியல் சர்வீஸில் இருக்கிற இப்போ ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இது டெபுட்டி பிடிஓக்கு ஸோ டெப்டி பிடிஓ அதே போல் வந்து ரெசிடென்ஷியல் வார்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்டி தேர் பேயிங் குட் சேலரி சார் முப்பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த நீங்கள் மினிஸ்டீரியல் ஃபஸ்ட் சொன்னீங்களா ரெஜிஸ்டார் இவங்கெல்லாம் அதில் தான் வராங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இன்டர்வியூ வைக்க போகிறோம் ஆமாம் சார் இன்டர்வியூ வைக்க போகிறோம் அவங்களுக்கெல்லாம் மற்ற மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நான் நான் இன்டர்வியூ சார் இப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் இன்டர்வியூ போஸ்ட் இப்போ ஒன் இஸ்ட் த்ரீ ரேஷியோ இப்போ இந்த நானூற்றி பிளேன் லாங்குவேஜில் சம்பளத்தில் வித்தியாசமா இல்லை அந்த போஸ்டோட முக்கியத்துவம் வித்தியாசமா என்ன மாதிரியான வித்தியாசம் ரெண்டு வித்தியாசமும் இருக்குது சார் ஒன்று மார்க் விகிதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க முன்னூறு மீல வராங்க இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு வராங்க <laughs> 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 மீத முள்ளவர்கள் அவங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தேக்கே அப்பியர் ஃபார் குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் ஓகே அந்த இந்த இந்த நூத்தி இந்த 483 பேருக்கு நிச்சயம் வேலை கிடைச்சது நிச்சயம் வேலை கிடைச்சது 100% கிடைச்சது வேலை அவங்க வந்து எப்படி перஃபார்ம் பண்ணாலும் கிடைச்சது எப்படி பண்ணாலும் கிடைச்சது ஓகே அப்ப இந்த இந்த இன்டர்வியூ перஃபார்ம் எப்படி அந்த process என்ன நடக்கும் சோ இப்ப இன்டர்வியூல வந்து முதல்ல இது ஒரு पर्सனாலிட்டி புரோகிராம் தான் சார் ஏனா அவங்க நல்லா படிச்சு தான் एग्जाम எழுதி மேல வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களோட நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக மேபி அவங்களுடைய ஒருவேளை அவங்க எந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து வந்திருக்காங்க அப்புறம் ஒரு வேளை இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் இருப்பாங்க இல்லை ஆர்ட்ஸ் கிராஜுவேட் இருக்காங்க காமர்ஸ் கிராஜுவேட் இருக்காங்க இல்லை எக்கனாமிக் கிராஜுவேட் இருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்ல எழுதி கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வாட் இஸ் த இன்டென்ஷன் யூ வாண்ட் பிகம் என்ன குரூப் டூ ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் இருக்கும் அதுக்கடுத்தபடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடப்பு நிகழ்வுகள்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் ஏன்னா இது தமிழ்நாடு அரசுக்கு தான் வேலை பார்க்க போகிறாங்க இந்த கவர்மெண்ட்டுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்கீம்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட்டோட வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இதில் சார்ந்து இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஓன் டிஸ்ட்ரிக்ட் பற்றியெல்லாம் கொஷின் ஷூட் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டில் அவங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இன்ட்ரி வராங்க ஏன்னா அவங்க அவங்களோட டேஃப் ரிப்போர்ட் இருக்கும் அவங்ககிட்ட அவங்களோட டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் இருக்கும்போது அப்ளிகேட் ரிப்போர்ட் இருக்கும்போது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஏன்னா அவங்
வித் சேலரி ஓகே அது ட்ரைனிங் காலேஜுக்கு போகணுமா இல்லை ஆமாம் அது வி ஹேவ் ட்ரைனிங் காலேஜ் இருக்கு இல்லையா நம்ம ட்ரைனிங் காலேஜ் வி ஹேவ் அவர் ஓன் காலேஜ் இங்கே இருக்குல்ல கவர்மெண்ட் தான் இருக்கு ஸோ அது அந்த ஒன் இயர் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் அந்த ட்ரைனிங் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு மட்டுமா இல்லை நான் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ நான் போய் இன்டர்வியூ எல்லாத்துக்குமே உண்டு சார் ட்ரைனிங் போஸ்ட் நான் இன்டர்வியூ உண்டு ட்ரைனிங் உண்டு ட்ரைனிங் உண்டு கம்பல்சரி அப்போ இப்போ இந்த இந்த இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கெலாம் ப்ரொமோஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் சார் இப்போ யூஸ்வலாக இதே இப்போ ப்ரொமோஷன்ஸ் என்னென்னா அந்த துறையின் அடிப்படையில் போவாரு <laughs> ரோஸ்டர்ல எங்கேயாவது வந்திருப்பாங்க அவங்க டேரக்டர் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு ஓகே ஸோ இதர் இட்ஸ் பேஸ்ட் அப் ஆன் த பியூர்லி ஆன் த பர்ஃபார்மன்ஸ் சார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஏஜா பெர்ஃபார்மன்ஸ் எங் ஏஜில் வர்றவங்க ஒரு ஏன்னா இப்போ ஒரு அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட் சிக்ஸ்டீன்னா அந்த எங் ஏஜில் வர்றவங்க இதை கேன் அட்டைந்த போஸ்ட் ஓகே இதில் வந்து ஏஜ் லிமிட்லாம் பார்த்து கொடுப்பாங்களா இல்லை பியூர்லி மார்க் மட்டும் தான் இது பியூர்லி மார்க் மார்க் தான் மார்க் அண்ட் ரிசர்வேஷன் பியூர்லி மார்க் அண்ட் ரிசர்வேஷன் அந்த கட் ஆஃப் நடக்கும் இப்போ இந்த கட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்களா இப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த குரூப் டூவில் கட் ஆஃப் இருக்கு சார் யூஸ்வலி கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எடுத்தால் பாஸுங்கிறது அரசாங்கத்தோட இது சார் தொண்ணூறு எடுத்தால் பாஸ் ஆனால் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு தொண்ணூறே ஒரு பத்தாயிரம் பேர் எடுத்து தானே தொண்ணூறு அது அது அந்த அடிப்படையில் தான் யார் அதிகமாக எடுக்கிறாங்களோ அவங்க வருவாங்க இப்போ இரநூறு கொஷின் இருக்கு முந்நூறு மார்க் சார் இரநூறு கொஷின் ஒரு கொஷனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஓகே இந்த இரநூறு கொஷினில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி நா நூற்றி நாற்பத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் வர்றவங்க ஒரு கட் ஆஃப் எடுத்துப்பாங்க சார் அதில் வந்து ஜென்ரல் டேர்னு பிசி எம் பிசியில் எம் முஸ்லீம்ஸ் கடைசி ஒருத்தர் இரநூறு மார்க் இருக்கு நூற்றி அறுபது எடுத்துட்டாருங்களா நூற்றி எண்பது எடுத்துட்டாருன்னு வைங்களேன் நூற்றி எண்பது எடுத்துடுறாரு அவருக்கு நூற்றி எண்பது எடுத்து அவர் தான் டாப்பில் இருப்பார் சார் ஓகே அவர் தான் நம்பர் ஒன்னில் இருப்பார் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அவர் தான் கொடுப்பாங்க அதேனா அவர் ஜென்ரல் டேர்ன்ல வந்துறாரு அவர் எந்த இடத்துலயுமே அவருக்கு பேரிகேடே இல்லையே ஈஸிலி will be placed anywhere அப்ப இந்த 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 குரூப் 2 வ பொறுத்தவரை எந்த सिलेबस அதாவது இப்போ காலேஜ் லெவல்ல உள்ள सिलेबस வச்சு நடக்குமா எந்த सिलेबस வச்சு நடக்கும் சார் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் தான் सिलेबस சார் ஆனால் வந்து என்னன்னா குறிப்பா வந்து இப்போ ஒரு மேக்ஸ் இது போன்ற ஆப்டிடியூட்னு சொல்றானே மேக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கூல் லெவல்ல 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ல தான் சார் இருக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கிற பேப்பரும் 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ல தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லாமே டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஆனால் பெரும்பாலான உங்கள் சிலபஸ் என்னென்னா எஸ்சிஆர்டி சிலபஸ் அதாவது தமிழ்நாடு அரசுடைய பள்ளி க பள்ளிக்கல்வித்துறையில் வர பாடசாலை அதில் வர எஸ்சிஆர்டி புக்ஸ் இருந்தாலே போதுமானது அது இல்லாமல் கிரேட் சிக்ஸ் டு கிரேட் டுவெல் சார் அதில் வர ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸு அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸு மேக்ஸு இங்கிலீஷு இது எல்லாம் படித்தாங்க தமிழ் குறிப்பாக வந்து கட்டாயமாக தமிழ் வந்து கட்டாய தமிழ் இருக்குது ஏன்னா எலிஜிபிலிட்டி மார்க்ஸ் நூறு மார்க் கொடுக்குறாங்க அது அதால் கம்பல்சரி தமிழ் சார் இப்போ இந்த நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இவங்களுக்கு இந்த இதில் பாஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே வேலை கிடைச்சிருமா இவங்களுக்கு எப்படி நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிருக்கு இப்போ இதை கூப்பிட்டுருக்கிறது வந்து டுவெல் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் கூப்பிட்ருக்காங்க சார் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் கம்மியாக வந்து லெவன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி மெம்பர்ஸ் கூப்பிட்ருக்காங்க அது இதில் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூனு கூப்பிட்டு ஒன் இஸ்ட் டூ கூட போஸ்ட்டு ரெண்டு பேரும் கூப்பிடுறது அது இன்டர்வியூ கிடையாது சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்னா அப்படியே இதை அது என்னென்னா ஒருத்தர் ஒரு வேலை திடீர்னு வந்து அவரோட சர்டிஃபிகேட்ல ஒரு பிரஷர் வரும் ஒரு வேளை அவர் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்காமல் இருக்காது அதெல்லாம் வேற ஏதோ ஒரு காரணங்களில் வந்து அவர் விடுபடுறாரு அப்படி அப்படியே அது வந்து மேலே டாப்பில் அப்படியே வந்துட்டு கீழே இருந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடும் சார் ஓகே இதுதான் அப்படி தான் நடக்கும் இந்த பர்டிகுலர் இந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் நீங்க சொன்னீங்க இது சிவில் சர்வீஸ் மாதிரி ரொம்ப இன்டென்சிவா இருக்குமா இல்ல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்களா அப்படி சார் இப்போ எங்கேயுமே இன்க்ளூடிங் யூபிஎஸ்சி கூட சார் எவ்வளோ நேரம் நடக்கும் அந்த இன்டர்வியூ ஹார்ட்லி டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஏன்னா அது கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஹை இது ஸோ ஆல்ரெடி டென் டேஸ் இட் தே வில் டேக் ஓகே ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த ஏற்கனவே இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நாள் நீடுத்துருச்சு இது ஏன்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு ஆமாம் அது ரொம்ப நாள் நடந்தது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு டென் டு டென் டு மினிமம் டென் டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சார் ஸோ இன்
இவங்க நாளைக்கு பொதுமக்களுக்கு வேலை செய்ய போகிறது துறையின் சார்ந்து தான் கேட்க போகிறாங்களே தவிர அப்படி வர்றவங்க வந்து அங்கே யூபிஎஸ்சி எழுதி குரூப் ஒன் ஆஃபீஸராக இருக்கவங்களா இல்லை இல்லை டிஎன்பிசியில் குரூப் ஒன்னும் குரூப் டூ டிஎன்பிசி லெவலில் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்னில் வந்து ஆஃபீஸரானவங்க வருவாங்க சார் ஓகே அப்படி தான் வருவாங்க சம்டைம்ஸ் இது இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டிஎன்பிசி டிசிஷன் ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த இந்த பர்டிகுலர் ரிசல்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுகளுக்கு மேலே டைம் எடுத்துக்கிச்சு என்ன ரீசன் இருபத்தி மூணு மாதங்கள் ஆமாம் சார் இப்போது எல்லா எக்ஸாம்ஸும் அப்படி நடக்கல இப்போ முதல்ல என்னென்னு சார்னா இந்த டிஎன் இருபத்தி ரெண்டில் ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி மாதம் ரிசல்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜான்வரி மிட்னு வச்சுங்களேன் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் சார் இப்போ முதல்ல டிஎன்பிசி குரூப் டூ எக்ஸாம்னா இன்டர்வியூ போஸ்ட்னா ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் இருக்கும் ஒரு மெயின்ஸ் இருக்கும் சார் ஓகே அதே நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் டெஸ்ட்லேயே அங்கேயே மார்க் முடிஞ்சு பாஸ் ஆகிடுவாங்க சார் இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது எக்ஸாம் வந்து இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ அப்படிதான் இருந்தது சார் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு வெறும் ப்ரிலிம்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் முடிஞ்சிருக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் முடியும் கிடையாது மெயின் கிடையாது ஓகே லாஸ்ட் லாஸ்ட் டென்னூர்னா அப்போ இந்த இப்போ நடந்து வந்த ரிசல்ட்டுக்கு மெயின்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டாங்க மற்ற மற்ற இதில் வந்து என்னென்னா இங்கே எல்லா பேப்பரையும் ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம் முடித்த உடனே ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க இப்போ பெரும்பாலும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தன்னோட ரிசல்ட்டை வந்து கேட்குறாங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிற பேப்பர்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுற அதில் என்ன கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க தே டேக் ஏ டைம் ஃபார் ஸ்கேனிங்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்ளை பண்ண அதை கொடுக்குற இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க இதனால தான் இவ்வளோ பெரிய கேப்னு என்னுடைய அசம்ஷன் சார் ஓகே இப்போ ஃபோர்த் கம்மிங் அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது என்ன எந்த டைம்லேருந்து இது ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே ஜூ ஜூலையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது சார் நோட்டிஃபிகேஷன் எப்படி தான் வரும் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி கொடுத்துருவாங்க சார் யூஸ்வலாக நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ சிக்ஸ்டி டேஸ் முன்னாடி கொடுத்துருவாங்க இதில் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு ஸோ இதுதான் இந்த ஆனுவல் கேலண்டர் யூஸ்வலாக வந்து டிஎன்பிசி சிவில் ஜட்ஜி கொடுப்பாங்க இந்த வாட்டி கொடுக்கல ஸோ இதெல்லாம் இந்த முறை கொடுத்து சிவில் ஜட்ஜிக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சிவில் ஜட்ஜினா வந்து லாயர்ஸ்க்கு சார் ஸோ அவங்க வந்து லா கிராஜுவேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிவில் ஜட்ஜி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்குலாம் வரும் ஸோ அந்த கேலண்டர்ஸ் தேமே எட் டு ரிலீஸ் இப்போ வந்துருக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு அப்புறம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கு இதுதான் இப்போ வந்திருக்கு ஸோ பசங்க இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இதை கேன் கேட் சக்ஸஸ் இது இதை வந்து எப்படி சார் கிராக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இல்லை டஃப்பாக ஏன்னா நீங்கள் இதை நீங்கள்லாம் சொல்லுங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே எழுதுனாங்க கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து பன்னெண்டாயிரம் பேர் தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது ரொம்ப டஃப்பான எக்ஸாம் இது பெரிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சார் இதை யார் நல்லா முந்துறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிக்க முடியும் வெரி சிம்பிள் சார் சிலபஸ் வந்து டஃப் கிடையாது சிலபஸ் டஃப் கிடையாது சிலபஸ் வாஸ்ட்டாக இருக்குது என்னென்னா ஸ்கூல் படிக்கும்போது எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணால் போதுன்னு படித்தோம் டிகிரி படிக்கும்போது ஆனர்ஸ் கிடைச்சா போதும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிடைச்சா படித்தா போதும் இங்கே அப்படி இல்லை சார் நாலேஜ் கிடைக்கிறது இது ஆமாம் கட் ஆஃப் இது வந்து என்ன சார் ஒரு ஒரு வேலை சார் இந்த ஐம்பதாயிரம் பேர் எழுதுனாங்க சார் ஃபெயில் ஆன பத்தாயிரம் பேர் பாஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மிச்சம் ஃபெயில் ஆனவங்க எல்லாருமே நாலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் சார் அதே அவங்க ப்ரைவேட்டில் அதே ப்ரைவேட்டுக்கு ட்ரை பண்ணாலோ வேற எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரை பண்ணால் கூட டெஃபினெட்லி தேல் பிளேஸ்டு சார் அதில் வந்து அதனால் அவங்க வந்து எங்கேயும் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணதுனால ஒரு வேலை ஏஜ் கூட ஆகும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் சான்ஸ் இல்லை சார் தேவ் ரியலி அச்சீவ் டு சம்திங் ஏன்னா அது அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா ஆனஸ்ட்டாக அவங்க உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அது இல்லாமல் அவங்க படித்தது ஒரு வேலை அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் மறந்து எழுது முழுதும் மறந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தான் இப்போ ஃபிலிம்ஸ் மோஸ்ட்லி அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாக தான் இருக்கும் மெயின்ஸ் வந்து பேராகிராஃபாக எழுதணும் இல்லை ஆமாம் சார் பேராஃப்ஸ் வந்து டெஸ்கிரிப்டிவாக எழுதணும் சார் எவ்வளோ பேராகிராஃப் எழுதணும் இப்போ அது வந்து பேஸ்ட் அப் அந்த கொஷின் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் இருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி கொடுத்து தான்